പ്രളയം നാളെ മറയും പ്രകൃതി നേരെ ചരിച്ചിടും മനുഷ്യൻ ചിരിക്കും അപ്പം മേഘമറ എന്നൊരു കവിത കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളമതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് വരുന്നത് ഇത്തരം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായാലും പ്രളയം ഒന്ന് ചരിച്ചൊന്ന് ശമിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കവിതയിലേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും അത് എഴുതി തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി അല്ല എഴുതി തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഒരു മീറ്റിംഗ് സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഇവിടെ രാത്രി ഫൈനലൈസ് ചെയ്താണ് അങ്ങനെ കാണുന്നത് അന്ന് തന്നെ അങ്ങ് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് കൊടുത്തു കേരള മോദി പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരികയും ചെയ്തു നൂറ് നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ചു എനിക്ക് എല്ലാവരും പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം പല സമയത്തും പല സ്ഥലത്തുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എഴുതാൻ കാരണം പ്രളയം വന്നാലും മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവിയെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രത്യാശയാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് പ്രളയത്തിലെല്ലാം പോയി എന്ന് കരുതുന്ന പാവങ്ങളുണ്ടാവും അവരുടെ ആ നാശനഷ്ടം കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ പ്രത്യാശാഫലിതരാക്കണം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ചുറ്റും മഹാമാരിയും അതുപോലെ വലിയ തരത്തിലുള്ള കൊടുങ്കാറ്റുമൊക്കെ ആഞ്ഞടിച്ച് മനുഷ്യജീവിതം മരണഭക്തങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിയിടപ്പെടുമ്പോഴും അതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ തികച്ചും സങ്കുചിതമായും സ്വാർത്ഥമായും പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കാണും അവരാണ് ഒരു പൈസയും ദുരിതം നിവാരണത്തിൽ കൊടുക്കരുത് അതൊക്കെ പൈസയായിട്ട് പറയുകയല്ലേ അവരാണ് തരുത്തുമില്ല മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കരിമിൻ്റെയോ ദേഹയുടെയോ ഒരു അംശം പോലും ഇല്ലേ എന്ന പ്രശ്നമാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രചരണം തുടക്കത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പക്ഷെ കേരളം അതിനെ അതിജീവിച്ചു അതിജീവിച്ചു അപ്പം ആ പ്രശ്നം ഞാൻ ഉന്നയിച്ചു മറ്റൊന്ന് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം അടക്കം ഏത് കാര്യം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ മറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ പ്രകോപനപരവും ശ്ലീലമല്ലാത്തതുമായ ഭാഷയിൽ എഴുതുന്ന ഒരു പതിവായിരിക്കുക കേരളത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കുറച്ച് പേരാണ് എല്ലാവർക്കും എതിരെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഒരു പത്തോ ഇരുന്നൂറോ പേരായി അവർ ആ ഇരുന്നൂറ് പേര് പത്തോ ആയിരമോ പേരുകളിൽ അവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതായത് ഫാൾസ് പ്രൊഫൈൽ എന്നൊക്കെ പറയും എന്നിട്ട് അവർ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെടില്ല അപ്പോൾ ഒരു മേഘത്തിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളെ ആരും കാണൂല അതെ അപ്പോൾ അതിന് രാമ രാമായണത്തിൽ കഥാപാത്രമുണ്ട് മേഘനാഥൻ അങ്ങേയറ്റം കഴിവുള്ളയാൾ സുന്ദരനുമായ രാവണൻ്റെ മകനല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് അദ്ദേഹം വരം കിട്ടിയതാണ് ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് മേഘത്തിൽ മറഞ്ഞ് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാം എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അറിയാനൊക്കത്തില്ല ഇടിവെട്ടുന്ന പോലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ആ മേഘ മേഘനാഥനെ ലക്ഷ്മണൻ ശരം ചെയ്ത് കൊല്ലുകയാണുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ അവസാനം കൊല്ലപ്പെട്ടു